উপাসনার অর্থ কি উপাসনা অর্থ ঈশ্বরকে স্মরণ করা একাগ্র চিত্তে ঈশ্বরকে ডাকা ভগবান কৃষ্ণের আরাধনা করা উপাসনা ধর্ম পালনের অন্যতম প্রধান অঙ্গ ধ্যান জপ কীর্তন পূজা স্তব স্তুতি পদ্ধতিতে উপাসনা করা হয় একাগ্র চিত্তে ঈশ্বরের চিন্তা করার নাম ধ্যান নীরবে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করাকে বলে জপ সরবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম উচ্চারণ বা গুণগান করার নাম কীর্তন ঈশ্বরের প্রশংসা করে তার নাম উচ্চারণ করাকে বলে স্তব ও স্তুতি উপাসনা করলে দেহ মন পবিত্র হয় উপাসনার সময় আমরা ঈশ্বরের প্রশংসা করি তার আশীর্বাদ প্রার্থনা করি সকলের কল্যাণ কামনা করি উপাসনার আবার দুই প্রকার সাকার উপাসনা নিরাকার উপাসনা সাকার উপাসনা কি সাকার অর্থ হল আকার বা রূপ আছে আকার বা রূপের মাধ্যমে ঈশ্বরের আরাধনা করাই সাকার উপাসনা বিভিন্ন দেব দেবী যেমন ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব কালী দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী প্রভৃতি ঈশ্বরের রূপ আমরা ঈশ্বরকে দেব দেবীর প্রতিমা রূপেও অবতার রূপে উপাসনা করি এর উপাসনায় ভক্ত ঈশ্বরকে সাকার রূপে কাছে পায় তাকে পুজো করে তার নিকট প্রার্থনা করে আর নিকার উপাসনা ঈশ্বরকে নিরাকার ভাবেও উপাসনা করা যায় নিরাকার উপাসনায় ভক্ত নিজের অন্তরে ঈশ্বরকে অনুভব করেন ঈশ্বরের নাম জপ করেন অর্থাৎ নীরবে ঈশ্বরের নাম মনে মনে উচ্চারণ করা ভগবান শ্রীকৃষ্ণর নাম কীর্তন করা তার স্তব স্তুতি করে তার নিকট প্রার্থনা জানানো নিজের ও জগতের কল্যাণ কামনা করা সুতরাং ধ্যান জপ কীর্তন পূজা স্তব স্তুতি পদ্ধতিতে আমরা ভগবান কৃষ্ণের উপাসনা করব উপাসনা একটি নৃত্য কর্ম প্রতিদিন উপাসনা করতে হয় প্রতিদিন সকাল দুপুর ও সন্ধ্যায় ঈশ্বরের উপাসনা করা কর্তব্য উপাসনার জন্য আমাদের দেহ মনে পবিত্রতার প্রয়োজন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে উপাসনা করতে হয় মন্দিরে বা ঘরে বসে উপাসনা করা যায় তো বন্ধুরা আজকে আমরা জানলেন উপাসনা কয় প্রকার এবং উপাসনার অর্থ কি ভগবানকে কিভাবে উপাসনা করতে হয় তার পূজা করার নিয়ম ভিডিওটি সম্পর্কে কোনো মতামত থাকলে কমেন্ট করে জানাবেন দেখা হচ্ছে আপনাদের সাথে ঠিক পরবর্তী ভিডিওতে ধন্যবাদ ভালো থাকবেন সবাই